ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ റീനു ഷനോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ കാർ ഡ്രൈവിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ലേക്കാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലേക്കാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ നടക്കാനും മറ്റും വരാറുണ്ട് ഈ ലേക്കിൽ ചെറിയ തറാവ് കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മോള് മെർഡിഫ് സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ പോയ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം ദുബായ് ലൈഫ് പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പൊതുവെ ലോങ് ഡ്രൈവിന് പോവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയും പോകണമെന്നൊരു പ്ലാനൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു ഡ്രൈവിനായിട്ട് മാത്രം ഇറങ്ങിയതാണ് ഇത് ദുബായിലെ കറാമ എന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആരും ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് പുറത്ത് പെഡസ്ട്രിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാടുണ്ട് ദുബായിലെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സത്വ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയ ഇവിടെയും ദാ ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്തുണ്ട് എനിക്കൊന്നും വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനും ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോഡിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ നേരം കാണേണ്ട ട്രാഫിക് തന്നെ ഉണ്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ റോഡുകളായിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് റോഡിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക് തന്നെയുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജുമേറ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തിരക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ജുമേറ ഏരിയയിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറമുള്ള തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ടും പിന്നെ ജോഗിങ്ങിനും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് എല്ലാം ഫുള്ളാണ് ഇനി ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ജുമേറ ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് വേറൊരു ചെറിയ മനോഹരമായ ബീച്ചുണ്ട് കൈറ്റ് ബീച്ച് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫേമസ് അല്ല പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊരു ബീച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുമേറ ബീച്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരക്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയും പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നേരത്തെ ബീച്ചിലേക്ക് പബ്ലിക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആളുകൾ നടക്കാനും ജോഗിങ്ങിനും ഒക്കെ മാത്രമേ വന്നിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതാ നോക്കുമ്പോൾ ബീച്ചിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ സൂര്യാസ്തമനം ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വാക്കിന് പോയിട്ട് വന്നാലോ എന്ന് നോക്കിയാൽ പാർക്കിംഗ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളെല്ലാം മാസ്ക് ഇടണം എന്ന ഒരു നിർബന്ധം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ഷോപ്പിംഗ് മോള് വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അത്യാവശ്യം ഒരു മോളിൽ കാണേണ്ട തിരക്കുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ബീച്ചിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പബ്ലിക് ആക്സസും കൂടി കിട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വിചാരിച്ചതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ബീച്ചിലുണ്ട് ബീച്ചിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന പാർക്ക് ഇതും ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നും ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ഒരു പാർക്കാണ് പക്ഷേ ഇതാ ഇന്ന് നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ പബ്ലിക് ഏരിയയിലൊന്നും അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതും കൂടി ലിഫ്റ്റ
ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയില്ല കുറച്ചധികം കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇത് ചെറിയൊരു ക്യാഫറ്റേരിയ ആണ് ഇവിടെ ജ്യൂസും അതുപോലെ ചെറിയ സ്നാക്സും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് വന്നപ്പോൾ അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതാ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിരക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഒട്ടും പതിവില്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബീച്ചെല്ലാം ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ വരെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്ന ആരും ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ സ്കൂളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി സെപ്റ്റംബർ ആദ്യമേ റീഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബീച്ചിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സോളാർ പാനൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുബായിലെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലയിടത്തും സോളാർ പാനൽസ് ഇവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേ ഹോർഡിങ്സ് ഒക്കെ ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാർ പാനൽസ് ആണ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഹായ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന ദുബായ് ബീച്ചാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അതാ ഫുൾ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ബീച്ചിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല ജസ്റ്റ് ആ ജോഗിങ് ട്രാക്കിലൂടെ കുറച്ച് നേരം നടന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇവിടെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ബീച്ചിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടാകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തിരക്ക് തന്നെ ഇന്നും കാണാം ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ വീണ്ടും ഇവിടെയും വേറെ കുറേ സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോർഡിങ്സ് ഒക്കെ ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സോളാർ പാനൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബീച്ചിലെ ചെറിയ ഒരു വാക്കിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഒരു തിരക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഇതാ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുബായ് ലൈഫ് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് മെയിൻ റോഡിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പകുതി പോലും ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് സാധാരണ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കാണേണ്ട ട്രാഫിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത പല ആളുകളും ഓഫീസിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് ഓഫീസുകൾ ഈ വരുന്ന ആഴ്ച തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് തുടങ്ങി സ്കൂളുകളിൽ ഇനി ഒരു രണ്ടു മാസത്തോളം കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആളും ആരവും ഒക്കെയായി ദുബായിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്